আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিং যে সিরিজটা আছে বা হচ্ছে প্লে লিস্টটা আমি জানি না আসলে এই প্লে প্লে লিস্টটা কতটুকু কি দেখাইতে পারবো আমি মডিউল তো মডিউল নিয়ে তো আলোচনা করছি আগের ক্লাসে বাট তারপরও আর কি জানি না যে কতটা ডিপে যাইতে পারবো কারণ হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিং টাইপের টপিকগুলো হতেছে ইউটিউব আপলোড করতে দেয় না বাট আমি চেষ্টা করবো যে ইউটিউবে না পারলেও আমরা টেলিগ্রাম চ্যানেলটাতে হচ্ছে যাতে আপলোড দিয়ে দেওয়া যায় সো সেজন্য অথবা ফেসবুক গ্রুপ আছে আমাদের নতুন খুলছি ওইটা একেবারেই বাট টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম চ্যানেলটাতে মোটামুটি আমরা অ্যাক্টিভ সো ওইখানে জয়েন হয়ে থাকেন তাইলে হচ্ছে যদি যে সমস্ত একটু মানে সেন্সিটিভ কন্টেন্টস আছে ওগুলো যাতে আপনারা মিস না করেন যাতে ইউটিউবে আপলোড দিতে না পারলে ওইটা আমরা মানে টেলিগ্রাম অথবা ফেসবুকে দিয়ে দিতে পারি তো কমেন্ট সেকশনে হচ্ছে আমার পিন করা থাকবে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক জয়েন হয়ে যান তো এখন আজকে আমরা শুরু করতেছি হইতেছে অ্যান্ড্রয়েড সিকিউরিটি যেটা অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিংয়ের মধ্যে আপনারা আগে বুঝতে হবে যে আসলে অ্যান্ড্রয়েডটা কত রকমের ওয়েতে হ্যাক করা যায় তো আমরা আজ এরা ওয়েগুলো নিয়ে আলোচনা করব না লাইক হইতেছে ভালনারেবিলিটিস অথবা হচ্ছে থাকে না যে একটা ওল্ডার ভার্সনের অ্যান্ড্রয়েড অথবা একটা ফালতু নেটওয়ার্কের মধ্যে আপনি আসেন সেখানে হচ্ছে একটা ক্যাপটিভ পোর্টাল শো করে দিচ্ছেন বা কোনো একটা কোনো রকমের ওপেন পোর্টস পাইছেন সেটার থ্রুতে হ্যাক করবেন এগুলো রেয়ার কেস ওকে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব না কারণ এইগুলোতে আসলে আপনি মনে হয় হাজারে দশ হাজারে একটা মোবাইল হয়তো হ্যাক করতে পারেন বাট আমরা আলোচনা করবো মেইনলি পুরো কোর্সটা থ্রুতে হয়েছে ম্যালওয়্যার ভাইরাসেস তারপরে হচ্ছে আমাদের যে এই যে অ্যান্ড্রয়েড হ্যাক করার জন্য যে স্পাইওয়্যারগুলো ইউজ হয় ঠিক আছে বা এপিকেগুলো ইউজ হয় তো এইগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে অ্যান্ড হতে সেইগুলো আপনি কিভাবে ইউজ করতে পারেন এই সমস্ত জিনিসটি আলোচনা করবো তো আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে অ্যান্ড্রয়েডের স্ট্রাকচারটা কীরকম বা হচ্ছে এটা কিভাবে কাজ করে হ্যাকাররা কিভাবে এটার পারমিশন সিস্টেমগুলো সার্ভিসগুলো হচ্ছে অ্যাবিউজ করে হইতেছে হ্যাক করে তো অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিংয়ের জন্য সিম্পলি আপনার অ্যাপ ডেভেলপার হইতে হবে টু বি অনেস্ট মানে আপনি শুধু অ্যাপ ডেভেলপার হইলে হবে না আপনার অনেকগুলা স্পেশাল ট্রিক্স অ্যান্ড হইতেছে স্কিলস থাকতে হবে যেগুলো আপনি অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের নলেজের সাথে কম্বাইন করে তারপরে একটা অ্যান্ড্রয়েড হ্যাক করার মতো একটা ম্যালিশিয়াস পেলোড আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন এখন মেটাস ফ্লয়েডের পেলোড যারা জানেন যে কী জিনিস এম এস এফ এনম তো ওগুলা দিয়ে আসলে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন থার্টিন ফোরটিন যেগুলো আছে পাওয়ারফুল বা হচ্ছে লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েডগুলো ওগুলো হ্যাক হয় না অলমোস্ট মানে কম্পেটেবল না আর কি ওগুলো ইনস্টলই হইতে হইতে চায় না হইলে অনেকগুলো এর দিবে ওয়ার্নিং দিবে যে দিস ইজ মালেশিয়াস ওর সামথিং তারপরে হচ্ছে আপনার মানে ওপেন হইতে চাইবে না সেশন ডেড হয়ে যাবে তো মেটাস প্লয়েডের উপর আমরা আজীবন ভরসা করতে পারবো না ঠিক আছে আমরা নিজেরা ট্রাই করব যে কিভাবে মানে কাস্টম পেলোড বানানো যায় তো আগে বুঝি আমরা অ্যান্ড্রয়েডের সাইড লোডের অ্যাপগুলো কি সাইড লোডের অ্যাপ হচ্ছে আমরা প্লে স্টোর বা হচ্ছে অ্যাপ স্টোর আইওএসের ক্ষেত্রে অ্যান্ড্রয়েড নিয়ে আমরা আলোচনা করি প্লে স্টোরের ক্ষেত্রে যেই অ্যাপগুলো আছে ভ্যারিফাইড অ্যাপ ওগুলো বাদে যে গুগল থেকে ডাউনলোড করা যে অ্যাপগুলো ঠিক আছে কোনো আনভেরিফাইড ঠিক আছে আনন সোর্স থেকে ডাউনলোড করা যে অ্যাপগুলো আছে এগুলো হচ্ছে সাইড লোডের অ্যাপস অ্যান্ড এগুলোতেই ভাইরাস থাকে মোস্টলি ঠিক আছে কারণ এটা ট্রু যে গুগল প্লে স্টোরের মধ্যেও ভাইরাস বা হচ্ছে ম্যালিশিয়াস অ্যাপস আপলোড করা হয় বাট অনেক রেয়ার কেসে অনেক মানে সাবধানতার সাথে এই জিনিসটা বানাইতে হয় যাতে হচ্ছে কিছু টাইমের জন্য বা একটা টেম্পোরারি আর সময়ের জন্য গুগল প্লে স্টোরকেও ধোকা দেওয়া যায় আর কি তো এটা ছাড়া বাদ বাকি আমরা গুগল ক্রোমের মধ্যে আপলোড দিই ইটস ওকে কাজ এখন মোটামুটি পৃথিবীর সবাই মানে গুগল ক্রোম থেকে হচ্ছে অনেকেই অ্যাপস ডাউনলোড করে এপিকে ডাউনলোড করে বিভিন্ন রকমের মড এপিকে আছে তারপর হইতেছে প্রিমিয়াম এপিকেগুলো হচ্ছে গুগল গুগল প্লে স্টোরের বাইরে থেকে ডাউনলোড করে সো ওগুলো মধ্যেই হচ্ছে আমাদের সমস্যাটা থাকে কারণ হচ্ছে ওগুলো মডিফাই করা যায় ঠিক আছে ওপেন সোর্স হয়ে যায় অনেক সময় অথবা হইতেছে আপনি অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করলেন করে হইতেছে এটা প্লে স্টোর দিতে না পারলে আপনি গুগলে কোনো একটা জায়গায় ছেড়ে দিতে পারবেন যাতে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন হ্যাক করার জন্য হইতেছে আপনি আপনার ইউজার যাতে কোনো একটা সুন্দর ফেইক একটা প্লে স্টোর টাইপের দেখতে একটা ওয়েবসাইট আপনি হোস্ট করে রাখছেন ওইখানে আপনার বানানো একটা ম্যালিশিয়াস অ্যাপ আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন সো সেটাই ডাউনলোড করতে পারে ঠিক আছে সো এগুলো হচ্ছে সাইড লোডেড অ্যাপস তো এখন সাইড লোডেড অ্যাপসগুলো কীভাবে আসলে আমাদের আমরা অ্যাব ইউজ করি মেনলি আগে আমরা বুঝবো যে সাইড লোডেড অ্যাপস কী কী জিনিস বললাম এটা অলরেডি সার্ভিসেস কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি তো সাইড লোডেড অ্যাপস এটা আমরা আলোচনা করছি অলরেডি
ইউজার হ্যাক হয়ে যায় সো এখন কথা হচ্ছে যে অ্যাপটা খুললে যে হ্যাক হইতেছে ঠিক আছে এইটা জন্য আপনার বুঝতে হবে যে আসলে কেন হ্যাক হচ্ছে তাই না অ্যাপটা যে খুলতেছে প্রথম ঠিক আছে প্রথম যে একটা পেজ ওপেন হচ্ছে আমাদের যারা আমরা স্পাইডক এপিকে বানাইছি আমাদের অ্যাপ অন্য জিনিস ওটা একেবারে হাইড হয়ে থাকবে খুলবে না বা হচ্ছে এটা গায়েব হয়ে যাবে একবার খোলার পর পুরো মোবাইল থেকে বাট আপনি যখন ইনিশিয়ালি কাজ করবেন ম্যালেশিয়াস অ্যাপ নিয়ে তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে কী মানে অ্যাক্টিভিটিগুলো কী 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 জিনিস তো অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে পেজ এক কোথায় ঠিক আছে আপনার অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমে বা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের মধ্যে যেই পেজগুলো আছে সাপোজ আপনি ফেসবুক খুলছেন তো ফেসবুকের প্রথম একটা হোম পেজ থাকে এটা হচ্ছে তার মেইন অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে এটা বুঝতে কথা যে আপনার অ্যাপের প্রথম যে লঞ্চিং বা হচ্ছে লঞ্চার অ্যাক্টিভিটি বলে এটাকে লঞ্চ করার সময় যে অ্যাক্টিভিটিটা আপনি দেখেন বা হচ্ছে পেজটা দেখেন সেটা হচ্ছে মেইন অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড নাইনটি পারসেন্ট আপনার যে ম্যালেশিয়াস অ্যাপ বা হচ্ছে ম্যালেশিয়াস কোডগুলো যাবে এগুলো সব এই অ্যাক্টিভিটিতে ইনজেক্ট হবে অথবা এই অ্যাক্টিভিটিতে হচ্ছে কোড করতে হবে ঠিক আছে তো এখন বুঝতেই পারতেছি যে আমাদের মেইন অ্যাক্টিভিটি নামের একটা অ্যাক্টিভিটি আছে যেটা অ্যাপ লঞ্চ করার সাথে সাথে হচ্ছে আমাদের মোবাইল হ্যাক হয় সো তার মানে অবশ্যই আমাদের ওই একটা জাবা ফাইল বা একটা পেইজেই হইতেছে সব রকমের কোডগুলো করতে হবে বা হইতেছে ম্যালেশিয়াস কোডগুলো ইনজেক্ট করতে হবে তো এই হচ্ছে মেইন অ্যাক্টিভিটি আর বাদ বাকি যত অ্যাক্টিভিটিস আছে যেমন আপনি ফেসবুক খোলার পর যখন কাউকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবেন কারো আইডি সার্চ করলেন সার্চ করার পর তার আইডিটা চলে আসলো তো ওর যে আইডিটা আর একটা পেজে চলে আসলো এটা হচ্ছে সাব অ্যাক্টিভিটি অথবা মানে আদার্স অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে মানে হচ্ছে এটা নর্মাল অ্যাক্টিভিটি মেইন অ্যাক্টিভিটি না ওইটা তো আশা করি বুঝে যেতে পারছি মেইন অ্যাক্টিভিটি আর হচ্ছে নর্মাল অ্যাক্টিভিটি ডিফারেন্স কি সো নর্মাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই আমাদের মেইন অ্যাক্টিভিটিতে আমরা সব কাজগুলো করবো ঠিক আছে আমাদের যে মডিফিকেশন করবো সেগুলো মেইন অ্যাক্টিভিটিতে করবো সামনে যাতে হইতে সে হ্যাক হওয়ার হওয়াটা হচ্ছে একবার ইনস্ট্যান্টলি হয়ে যায় আর কি অ্যাপ খোলার সাথে সাথে তো এগুলো আপনার চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন এগুলো তো এখানে অনেক ডিটেলস আছে তো এরপরে আমরা হচ্ছে যাই আমাদের হচ্ছে যে সার্ভিসেসগুলো আছে অ্যান্ড্রয়েডের সেগুলো নিয়ে একটু দেখি ঠিক আছে অ্যান্ড্রয়েডের বিভিন্ন টাইপের সার্ভিস থাকে ঠিক আছে লাইক ফোরগ্রাউন্ড সার্ভিস ব্যাকগ্রাউন্ড সার্ভিস তারপর হইতেছে আপনার হচ্ছে বুট সার্ভিস ঠিক আছে তো কমপ্লিট বুট সার্ভিস যেটা তো এগুলো কি আসলে সার্ভিস হচ্ছে আমাদের সেই পার্টগুলো যেগুলো ইউজ করে আমরা হ্যাকাররা অ্যাপকে পার্সিস্ট করাই বা হইতেছে বেশিক্ষণ পর্যন্ত সেশন ধরে রাখি যেমন স্টার্ট ফোরগ্রাউন্ড সার্ভিস একটা আমাদের মেথড আছে তো এটার কাজ কি এটার কাজ হইতেছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েডের যে সাপোজ আপনি তার গ্যালারি রেগুলার অ্যাক্সেস করবেন তার গ্যালারির সবগুলো ছবি আপনি প্রতিদিন কোনো না কোনো টাইমে আপনি ইচ্ছা মতো হচ্ছে আপনি চান যে ছবিগুলো আসুক আপনার কাছে তো এটার জন্য তো আপনার মানে একবার অ্যাপটা ওপেন করে বন্ধ করে দিলে কিন্তু আপনার আর হবে না কারণ অ্যাপ ওপেন করার পর বন্ধ করে দিলে তখন হচ্ছে আপনি অ্যাক্সেসটা হারাই ফেলবেন অ্যান্ড হইতেছে ছবিগুলো আসা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি একটা ফোরগ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাড করেন তাইলে হইতেছে আপনার অটোমেটিক্যালি ছবি আসতে থাকবে অ্যাপ বন্ধ করার পরে একটা সার্ভিস একটা ওই অ্যাপের একটা সার্ভিস হচ্ছে আপনার রানিং থাকবে যে কাজ যেটা হইতেছে আপনার মেইনলি আপনাকে ওই সার্ভিসের মধ্যে আপনার হইতেছে মেইনলি সেই কোডগুলো থাকবে যেগুলো হইতেছে ছবি আদান প্রদান করতেছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড সার্ভিস আর ব্যাকগ্রাউন্ড সার্ভিসও সেম জিনিস বাট হচ্ছে এর একটু লেস ইফেক্টিভ কারণ হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সার্ভিসের মধ্যে আপনি কম অ্যাবিলিটিস পান ঠিক আছে ফোরগ্রাউন্ড সার্ভিসে অনেক রকমের কাজ করা যায় ব্যাকগ্রাউন্ড সার্ভিসে তো ফোরগ্রাউন্ড সার্ভিসের কী কী টাইপ আছে এগুলো নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব তো ব্যাকগ্রাউন্ড সার্ভিস বললাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড সার্ভিস হইতেছে আপনার কী বলে ওই যে এখানে বলা আছে যে লিমিটে লিমিটেশনস অ্যান্ড অপটিমাইজেশন মানে একটু একটা একটু লিমিটেড হবে কারণ হচ্ছে যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড একদম হিডেনভাবে থাকবে সো সেক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হয় যে আপনার মানে সব রকমের অ্যাক্সেস আপনাকে দিবে না অ্যান্ড্রয়েড ঠিক আছে সো ফোরগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে যেটা আলাদা তো এরপর আসি হচ্ছে পারমি আসি পারমিশন সিস্টেমে পারমিশন কয়েক রকমের হয় মেইনলি হচ্ছে নর্মাল পারমিশন আর হচ্ছে ডেঞ্জারাস পারমিশন এই দুই ধরনের পারমিশন থাকে এখানে রান টাইম পারমিশনের বলা কথা বলা হয়েছে যেটা হচ্ছে আপনার মোটামুটি রান টাইমের মধ্যে আপনি আপনি অ্যাপটা চালাইতেছেন ওই টাইমে একটা পারমিশন চাইছে আপনার কাছ থেকে ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে রান টাইম পারমিশন তো নর্মাল আর ডেঞ্জারাস এই দুই ধরনের পারমিশন আছে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপারসের মধ্যে ডেভেলপারস পেজ যা বলে আর কি আমাদেরকে তো নর্মাল পারমিশনগুলো হচ্ছে যেগুলো আপনার অ্যাপ ইনস্টল করার সাথে সাথে অটোমেটিক্যালি গ্রান্ট হয়ে যায
তারপর আমরা আসি এরপরে আমরা হচ্ছে এই এই পারমিশন সিস্টেম যেগুলো আছে এইগুলোকে সাধারণত হ্যাকাররা অ্যাবিউজ করে ঠিক আছে হ্যাকাররা অ্যাবিউজ করে বলতে হ্যাকাররা এটাকে মিস ইউজ করে মানে হচ্ছে ইউজার থেকে পারমিশন নিবে সাপোজ আপনার অ্যাপটা হচ্ছে এমনভাবে বানানো যে ইউজার কোনো একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবে নর্মালি জাস্ট ঠিক আছে যে আপনার একটা বেটিং অ্যাপ সাপোজ যেটা থেকে হচ্ছে অনেক টাকা কামানো যায় সো ওই বেটিং অ্যাপটাতে আপনার তো অবশ্যই একটা অ্যাকাউন্ট লাগে সো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সময় ধরেন তার ছবি আপলোড দিবে ঠিক আছে সো ছবি আপলোড দেওয়া দিতে গিয়ে তখন হইতেছে একটা পারমিশন চেঞ্জ নেবে যেটা হচ্ছে আপনার গ্যালারি অ্যাক্সেস খুবই ন্যাচারাল ঠিক আছে যদিও যেগুলো প্রো লেভেলের হ্যাকিং বা হচ্ছে প্রো লেভেলের ম্যালেশিয়াস অ্যাপগুলো আছে ওগুলো গ্যালারির পারমিশন একটু অন্য ভাবে আমি এখন বলতেছি না তো কথা হচ্ছে যে গ্যালারির অ্যাক্সেস নিতেছেন এমন একটা টাইমে গিয়ে যখন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দরকার ঠিক আছে আপনার ইউজারও বুঝবে যে আচ্ছা আমি একটা ছবি আপনার দিবো আমার হয়তো এই জন্য গ্যালারির অ্যাক্সেসটা চাইতেছে এত কিছু যদি কেউ ঘাটায় না তারপর হইতেছে সাপোজ সে একটু শিক্ষিত ঠিক আছে তো এই গেল হচ্ছে আমাদের পারমিশন অ্যাবিউজ যে কীভাবে করে আর অনেক ওয়ে আছে যেমন হচ্ছে আপনার ভ্যারিফিকেশনের জন্য ওটিপি পাঠাবে সেই জন্য হইতেছে আপনি এস এম এস পারমিশন নিলেন আসলে কিন্তু ওই এস এম এস পারমিশনটা নিয়ে আপনি ফেসবুক বা আদার সোশ্যাল মিডিয়ার ওটিপি হ্যাক করতে পারবেন ঠিক আছে সো এইভাবে হচ্ছে পারমিশনগুলো নিয়ে রান টাইম বা ডেঞ্জারাস পারমিশনগুলো নিয়ে হ্যাকাররা অ্যাবিউজ করে বা হচ্ছে অ্যাক্সেস করে তারপরে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে কিভাবে আপনি নিজেকে সেফ রাখতে পারেন একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন ঠিক আছে যে এই টাইপের রিস্ক থেকে সো ওইটা নিয়ে আলোচনা করার কিছু নেই আমরা যেহেতু অ্যাটাক বেসড মেইনলি তো আমরা ওটা নিয়ে কথা বলতেছি তো ফাইনালি এটা হচ্ছে বিষয় যে আমাদের পারমিশন সিস্টেম তারপর হচ্ছে আমাদের যে ইয়ে আছে অ্যাক্টিভিটি আছে এগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা বেশি কাজ করব ঠিক আছে এরপরে হইতেছে আমাদের যে জিনিসগুলো লাগবে সেগুলো হইতেছে আমাদের যে ডাটা ট্রান্সমিশনটা ঠিক আছে তো এখন ডাটা বিভিন্নভাবে ট্রান্সমিট করা যায় একটা হচ্ছে এই যে আমরা ডাটাগুলো চুরি করলাম সাপোজ আমরা কী কী দেখছি অ্যাক্টিভিটি আমরা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ইনজেক্ট করছি আমাদের কোড এরপরে হইতেছে সেই অ্যাক্টিভিটিটা থেকে পারমিশন নিলাম নিয়ে আমরা হইতেছে ডাটাগুলো এবার রেডি আমরা চুরি করে ফেলছি সাপোজ ইউজার ডাটা তো এখন এই চুরি করা ডাটাগুলো আমাদেরকে তো পাঠাইতে হবে তো পাঠানোর জন্য আমরা মেইনলি এইচ টিপি সার্ভিস ইউজ করবো ঠিক আছে তার অত বছর টিসিপি সার্ভিস ইউজ করতে পারে এখন এইচ টিপি বা টিসিপি প্রোটোকল কীভাবে ইউজ করে আমরা নেটওয়ার্কিং নিয়ে আলোচনা করছি এগুলো কী জিনিস আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন তো এখন কথা হচ্ছে যে এইচ টিপি তে মেথড একটু বেশি সিকিউর কারণ হইতেছে আপনার আপনার যে অ্যান্ড্রয়েড লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েডগুলো এগুলো এরকম রিভার্স টিসিপি বা হচ্ছে আপনি যদি নর্মালি আপনার ভিক্টিমের মোবাইল থেকে আপনার সার্ভারে কানেক্ট করেন বা হচ্ছে আপনার টিসিপি সার্ভার আরেকটা যাওয়া ফাইলে তাইলে হইতেছে ওইটা সন্দেহ করে ঠিক আছে বাট আপনি যদি একটা ডাটা বেজে স্টোর করে রাখতে পারেন আপনার যে ইয়াগুলো আছে হ্যাক করে আনা ডাটাগুলো আছে সেগুলো সেই ক্ষেত্রে হইতেছে আপনার একটু কম ডিটেক্টেবল হয় ঠিক আছে সো সেই জন্য আপনার জানতে হবে যে একটু পিএসপি সম্পর্কে নলেজ রাখতে হবে যে ডাটাবেস কীভাবে বানায় ডাটাগুলো কীভাবে সেন্ড করে এইচ টিপি ম্যাথডে ঠিক আছে পোস্ট ম্যাথডে গেট ম্যাথডে সেন্ড করার পর সেটা কীভাবে ধরবে অ্যান্ড কত সিকিউরলি সেন্ড করা যায় এবং সাইলেন্টলি সেন্ড করা যায় ঠিক আছে সো এগুলো হচ্ছে আপনার বুঝতে হবে তাইলেই হইতেছে আপনি সিকিউর অ্যান্ড হচ্ছে সেইভাবে একটা ডাটা হ্যাক করার পর আপনার সার্ভারে নিয়ে আসতে পারেন চুরি করে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে পুরো একটা লাইফ সাইকেল আমাদের ঠিক আছে এই যে অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিংয়ের তো এরপরে বাদ বাকি আপনার ট্র্যাক্স ক্লিয়ার করতে হবে যে কীভাবে আপনি হচ্ছে যে অ্যাপটা আছে সে নিজেকে ডিলিট করে ফেলতে পারে এরকম টাইপের যে অ্যাবিলিটি দিতে হবে ঠিক আছে সো এর মধ্যে হয়েছে আমাদের অ্যাপটা নিজেকে হাইডও করে ফেলতে পারে ঠিক আছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যালাইজ বলে হচ্ছে একটা ব্যাপার আছে এটা হচ্ছে একটা ইনভেন্টেড টেকনিক আমি যেটা রিসার্চ করে পাইছিলাম যে আপনি হচ্ছে চাইলে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটাকে লেটেস্ট ফোনেও হাইড করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে আইকনটাকে যাতে হচ্ছে ইউজার একটা পর গিয়ে হইতেছে অ্যাপটার খুঁজে না পায় ডিলিট করার জন্য সো এগুলোও কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো নিয়ে আমি ট্রাই করবো আলোচনা করে যদি আমি জানি না কতটুকু করতে পারবো এখানে এই প্ল্যাটফর্মে সো আপনাদের অবশ্যই আমাদের সাথে টেলিগ্রামে কানেক্টেড থাকতে হবে ঠিক আছে আদারওয়াইজ ইউ ইউ আর মিস এ লট অফ থিংস সো এই জন্য হচ্ছে ম্যালওয়্যার ডেভেলপমেন্টও একটা কোর্স আমাদের আসতেছে এটা একটু অ্যাডভান্স আপনি হচ্ছে এগুলো নিয়ে শিখবেন হচ্ছে আপনার পার্সোনাল লাইফের কাজে বা হইতেছে আপনি ব্ল্যাক হ্যাটের জন্য কিন্তু ম্যালওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যে কোর্সটা আসতেছে এটা হচ্ছে টোটালি কম্পিউটার বা হচ্ছে উইন্ডোজের সিকিউরিটি বাইপাস করা যেটা একেবারে কর্পোরেট লেভেলে আপনাকে অনেক হেল্প করবে ঠিক আছে আপনি যদি ফি
আরও রিসার্চ করেন ঠিক আছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস সম্পর্কে ম্যালিশিয়াস অ্যাপস সম্পর্কে আল্লাহ হাফিজ